兰洁英在八十年代的香港影坛可谓炙手可热。一九九二年陆续爆出精神失常的传闻，后又自曝曾受两位香港影坛大哥性侵，近年也常在公共场合露面被拍。兰洁英这样美貌的女子在世间走这一遭，享受了追捧，也受到了伤害。兰洁英是台那届 T V B 艺员培训班里艳压群芳的一位，梁朝伟。周星驰和黎明等男神都曾先后追求过她，但都被她高傲地拒绝了。而不少与她合作过的明星对她的境遇表示惋惜，真正伸出援手帮助她的却寥寥无几。只有刘德华雪中送炭，不仅自己掏钱帮助蓝洁瑛，还帮助蓝洁瑛申请香港最好的福利，才得以让蓝洁瑛生存。而这一切，刘德华自己从来都没有对外界透露过。蓝洁瑛不是嫌弃无限签。约的时间长，就是嫌弃角色的造型丑。因为多次拒绝公司的安排，他被公司三次雪藏。对内地的观众来说，蓝洁瑛大概还是那个《大话西游》中的蜘蛛青春十三娘吧。哈喽，大家好，这里是小微话语，小编每天为您分享娱乐新鲜资讯，喜欢的小伙伴可以点点关注。在十一月三日，知名香港女星蓝洁瑛被曝离世，瞬间引起了人们的广泛关注。蓝洁瑛从事演艺生涯以来，不仅给观众塑造了一个又一个的经典角色，而且倾城倾国的容貌更是令众多粉丝迷恋，更是被一些媒体称为“亮绝五台山”。在三日凌晨，蓝洁瑛被传出去世的消息。当相关警方赶到现场的时候，屋内已经散发出异样的气息。众多的粉丝听到这个消息之后，无一不是悲痛的。众多圈内人士也是发文表示悼念。香港艺人协会会长古天乐事后表示会进行相关处理。在悼念会上，张卫健等众多艺人前来缅怀。蓝洁瑛本是花一样的容貌，但是因为遭遇惨痛的经历，导致自己在中年的时候阴茎满发苍白，令人深感。遗憾，而蓝洁瑛的去世也在娱乐圈引起了不小的轰动。其中知名香港艺人曾志伟更是牵涉其中。虽然事后其女儿曾宝仪力正其父的清白，但是却被淹没在众多的舆论面前。据悉，目前曾志伟已经从原本的置之不理，到现在召开记者发布会，称自己已经开始走了法律的程序。他相信法律会还给自己一个公道。究竟事情的真相如何，吃瓜群众尚不能妄加推断。正所谓清者自清，法律总是会站在正义的这一边。而就在曾志伟走了司法的程序之后，网上再次出现了一则消息，文中表示曾志伟在早年和谭咏麟创办过明星足球队，表面上来内地是踢表演赛。但是香港的人士却明白，他们实则是到内地寻欢。如此黑料被爆出，实在令人不敢相信。谭咏麟在娱乐圈有着不俗的地位，如此的黑料爆出，必定会对其造成一定的影响。但据相关消息报道，由曾志伟、谭咏麟。陈百祥等人发起的香港明星足球队，自建立以来，不仅推动了当地的经济发展，并且还为社会公益事业献出了众多的爱心。所以说，在一切没有美证实之前，大众还是要遵纪守法，相信法律，相信正义。望兰洁瑛一切安好。好了，本期我们就说到这里了。喜欢的小伙伴可以点点关注。在各界人士的帮助下，蓝洁瑛的丧礼终于得以顺利的进行。但是，蓝洁瑛去世事件热度依然很高。蓝洁瑛的离开给我们留下了太多的谜团。生前的蓝洁瑛虽然没什么人关注，甚至沦为媒体笔下的疯婆子，去世后的蓝洁瑛却对娱乐圈造成了不小的影响。这一段时间，不少的明星因为她而上了热门，其中热度最高的就是曾志伟和狄英。和蓝洁瑛有过恩怨纠纷的明星，并非只有这两位。狄英确实心狠手辣，但是想法最多的不是曾志伟。曾志伟、蓝洁瑛去世这一段时间，被网友喊话最多的明星非曾志伟莫属。当年蓝洁瑛爆料自己被欺负事件时，曾志伟就是关键人物。在蓝洁瑛没有爆料这件事情之前，大家都以为他们两人是好朋友。曾志伟和蓝洁瑛不仅有电影合作，而且在曾志伟做导演时，还给机会蓝洁瑛出演。
。当事件曝光以后，震惊了整个娱乐圈。虽然那件事情一直是个谜，但是似乎很多人已经默认了蓝洁瑛说的就是真相。蓝洁瑛去世以后，曾志伟也没有任何表示，而是开心的去参加朋友的婚礼，这也让不少网友很不爽。钟保罗。可能很多九十后都不熟悉钟保罗，他是八十年代娱乐圈的风云人物，也是蓝洁瑛生前中非常重要的一个男人。当年蓝洁瑛的第一任男朋友自杀以后，钟保罗就一直陪伴着她的身边。当时媒体报道二人是恋爱关系，但是钟保罗非常好赌，曾欠下不少的赌债，而且很多蓝洁瑛以为他还了不少，但是赌债金额太大，最终钟保罗无力偿还，跳楼自杀。钟保罗自杀被发现后，手上戴着上山安娜的戒指。当时媒体又报道说，蓝洁瑛和钟保罗并非恋爱关系。迪英，蓝洁瑛出道以后，第一部作品就大获成功，这样让电视台看到了她的市场价值。那一年，电视台几乎把所有的好资源都给了她。很快，蓝洁瑛就成为了香港娱乐圈炙手可热的明星。并且获得了和台湾明星迪英合作的机会，但是这一次合作并不是很成功，不仅被人吐槽耍大牌，而且还被迪英当众暴打。迪英也并没有觉得自己有错，多年以后在上综艺节目时还炫耀自己这一行为。周游，在蓝洁瑛去世以后，迪英的这件事又被爆了出来，可能事情发展越来越严重。近日，当年合作的制片人周游回应了迪英暴打蓝洁瑛事件，周游透露。当年蓝洁瑛耍大牌，不仅不愿意和剧组同住，而且还去拍，并且还称迪英当年只是推了几下蓝洁瑛。但是，一向说大实话的黄秋生看不过了，表示周游是在消费逝者，并对周游的说法持怀疑的态度，还提到娱乐圈中经常有拖欠片酬的情况出现，没收到钱当然不拍戏。蓝洁瑛去世多天，终于有人敢说真话了。蓝洁瑛和曾权威。虽然当年蓝洁瑛很红，但是她却很早就离开了娱乐圈。在娱乐圈奋斗的这段日子里，和曾志伟、钟保罗、迪英、周游等人有了恩怨纠葛。当蓝洁瑛做回普通人以后，又遇到了有恩怨纠葛一位男人。离开娱乐圈后的蓝洁瑛生活很拮据，但是美貌依然还在。当时有一位叫曾权威的律师愿意全力承担蓝洁瑛的生活开支，但是蓝洁瑛透露：“我现在生活都是。”靠曾律师资助，感觉很不好。他喜欢乱说话，喜欢勾搭记者，我真是看他不顺眼。我知道他想追我，但我不会接受。随后又爆出曾权威拿花向蓝洁瑛求婚的消息，这么一大把年纪的还在想心思，我曾哥都比不过你。蓝洁瑛。人的一生多多少少会遇到一些和自己有恩怨纠葛的人，有些人会将曾经伤害过自己的人放在心里怨恨一辈子。虽然蓝洁瑛生前和这五位明星有过恩怨纠葛，但是一直放在她心底的人并非他们。在整理蓝洁瑛遗物时，在她钱包中发现了一张邱淑贞的照片。在蓝洁瑛落魄时，邱淑贞曾出手帮助她。蓝洁瑛心中放着的并非是仇恨，而是感恩。人已去，事已息。希望大家不要再消费我们心中桃花过初、寸草不生的春三十娘蓝洁瑛，戈壁拜谢。最近网上关于蓝洁瑛的事情可以说是铺天盖地而来，很多人之所以如此关心蓝洁瑛，一是因为出于同情，二是因为蓝洁瑛生前自曝自己遭到了曾志伟的性侵。曾志伟可是娱乐圈的知名人物，如此一个具有八卦上的绯闻，吸引网友们的注意力也是情有可原的。但是随着蓝洁瑛的去世，这个世上也是又多了一个未解之谜。蓝洁瑛去世。曾志伟处在了舆论的风头浪尖，但是身为娱乐圈的老戏骨，并没有对这件事情发表任何的看法，依旧是保持沉默，稳坐钓鱼台。但是他的子女却不如他一般稳重。在蓝洁瑛去世这件事上，曾志伟的子女可以说也是做出一些惹人非议的举动。到蓝洁瑛去世的消息传出来的第一时间。曾志伟的儿子居然在网上点赞。其实，不管蓝洁瑛说的事情是真是假，但是毕竟逝者未大，这样公开的嘲讽确实是不地道。曾志伟的女儿叫做曾宝仪。
，也是一位娱乐圈的明星，参加过很多的作品的拍摄。要说颜值虽然不是很突出，但是也很有特点，和央视主持人倪萍有几分相似。曾宝仪在参加过一档综艺节目《听我说》中。也是回应了自己的父亲卷入蓝洁瑛事件。在这档节目中，曾宝仪也是坦然地说：“相信大家对自己卷入不好事件风波有所了解，这是一件丑闻，毕竟牵扯到关于女性侵害一事。”曾宝仪也坦然，自己也是非常讨厌任何对女性的侵害以及性骚扰的行为，但是对于一些不实的言论和报道，也是绝不会姑息。而这件事情并没有查探清楚之前，她已经成为了一个强奸犯的女儿。而且在节目中，曾宝仪也是极力的相信自己父亲，替自己的父亲辩解。她一直坚信自己的父亲从来没有性侵过别人。网上的所有的关于父亲性侵的信息和新闻，都是属于谣言和诽谤。这档节目也看得出来，曾宝仪的态度十分的强硬。或许是因为时间长了，已经是无法断定和查证事情的真相。才会这么有信心。如今蓝洁瑛去世，更加死无对证，也是让他有了充足的信心，说出这些的话。很多网友看到这些他的言论之后，也是表示对他很佩服。这波强烈的解释可以。二零一八年十一月七日，由上亿网发表于娱乐，曾华倩发文悼念蓝洁瑛。新浪娱乐讯息：香港媒体报道，曾被誉为“亮绝五台山”的蓝洁瑛，日前被发现家中逝世，震惊演艺圈。与她情同姐妹的艺人曾华倩十分心痛。日前，曾华倩在社交网站上透露，希望蓝洁瑛可以去到另一个空间，找到真正快乐，也继续会守口如瓶，不会提起她生前的点滴。突然，心痛，可惜。愿蓝小姐在另外一个空间里找到真正的快乐和心灵健康。做你的朋友就要尊重你，从不喜欢朋友在背后说起你的一点一滴。我尊重你，所以你安心走吧，永远怀念你。